السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الله ذل جبار والصمد الأفار وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الكهار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار وعلى آله الطهار وأصحابه الأبرار حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتبل الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله فإن حزب الله هم الغالبون أجوم بهمان رأي كانون ماري بريا سفدري سودر ماري شد رمضان أدين ده سما بنتي لك نين كندري كيا نومبي ربطي أتوم نمرودي آثا بري كيا بدر بريميدا مايا دبوسانغلوم ماني كورغلنا بريا وندا ريديلي نمرد مبيل باكي ورلو يندا سددا إني أورو إبادة تندي كاري تشيل مندا غنا ميندا آمغا من نورم أورم بدرتو كيا Adinda asyenggal ayam sate ini, nama lulu kulla gaya orang gel. Pada alagal ada ini darahna iribati erod gude nomb yatra gari nyudan pada alagalu. Ini purchasing ini deh firnala agusat ini deh dewasama itu an alagal saudara negeri ialah dana sami bikar. Bersetung kari gawiru mulu re padam beranju nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala purutu dengan itu fi akhiri layla, adindah awasan ratri layri kuna. Sahabat chodik nanda ahiya layla tul kader, adil layla tul kader ano Rasulai. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berno ellam. Oru joli karen abandha joli purti agam beran, vedan nalgap padagan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ado gunda dene ashayatya ulkulan da namma le samade chada chodam. Abisan hari atri orangan, nama da manusia ni budi kelia. Karena Madinah ini, Masjidun Nabawi ini, memberi logat ini, perwaja dengan Sallallahu Alaihi Wasallam doa cahidu. Doa ke amim beranjo cipiri ini perhatian kerajaan anfurajul. Orang manusia tulis te, nasham ada te, anda beranu. Cipiri ini doa cahidu dengan mana darah keramalan, falam yufar la, ramalan cewi kian la, bagi malah kodicutum. Pabanggalah porka pada tabenan. Ada guna insyaallah. Dengan awasan, orang-orang beri, adil nilai orang pichun nilik kubarum. Istighfar nih cody kubarum. Pundegar manggalah kunda tin manggalah mai cokalah yanum. Nama kita yara agan kami yang nama kami nonom orang pada cokai. Primula beri Allah binde kacigalawan, Allah binde adgalawan. Adzan ulah ecchum udhancama ya madarga yangna perai yangna de. Ibadat-agalah kund Allah wilik kadukga yang nalladal. 
മാക്സിമം എത്ര പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിലൂടെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ അത്രയും ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സാമീപ്യത്തെ സിദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ സോറത്തു മായുദയിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു ചാല പറഞ്ഞു ഒമയ്യത്തവല്ലാഹുലഹു ആര് അള്ളാഹുവിനോടും അവിടുത്തെ പ്രവാചകനോടും മിത്രമാകുന്നവോ വല്ലദീന ആമനു വിശ്വാസികളായ ആളുകളും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആ സംഘം അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും മിത്രമായി സ്വീകരിക്കുന്ന ആ സംഘമുണ്ട് അവരാണ് നാളെ അതിജയിക്കുന്ന കക്ഷികളെന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹു ചാല ഈ ആയത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനമായി തഫ്സീറുകളിലൂടെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ മനോഹരമായി അള്ളാഹു സുബാനഹു ചാല പറഞ്ഞ വേറെയും ആയത്തുകൾ കാണാം പത്താം അധ്യായം തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ആയത്തുകളിലൂടെ അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് അലാ ഇന്ന തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിന്റെ മിത്രങ്ങളായിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കള് ലാ ഹൗഫുന്നാലും അവർക്കൊന്നും തന്നെ ഭയപ്പെടാനില്ല വലാഹും യഹ്സനോ അവർക്ക് ദുഃഖിക്കാനുമില്ല ആരാണ് അള്ളാഹു മിത്രമായി സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുകൾ ആരാണ് വല്ലദീന ആമനോ വക്കാനോ യത്തക്കോ അവരീമാനുള്ളവരാണ് തക്കവയോടുകൂടെ ജീവിക്കുന്നവരാണ് അവരാണ് അള്ളാഹിന്റെ ഹിസ്ബായിട്ട് മാറുന്നത് ആരാ ഈമാനോടുകൂടെ തക്കവയോടുകൂടെ ജീവിക്കുന്നവർ ഈ ആയത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ തഫ്സീറിൽ ഖുർആനിൽ അലീം ഇബിനു കസീർ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി പറഞ്ഞു ായി മാറുന്നവോ ആര് അള്ളാഹ് തക്കവയുള്ളവനായി മാറുന്നവോ അവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയായി മാറുമെന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെയും റസൂലിന്റെയും ഇത്രമായി മാറിയാൽ അവനാണ് അള്ളാഹിന്റെ ഹിസ്ബായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ ആവേണ്ടത് അതാണ് അതല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഷെയ്ത്താനിന്റെ ഷെയ്ത്വാനിന്റെ കക്ഷികളായി നമ്മൾ ഒരിക്കലും തന്നെ മാറാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സുഹൃത്ത് മുജാദിലയുടെ അവസാനത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു വച്ചാല ആ വിഷയങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മിത്രമായി മാറുന്നവർ ആരാണ് ഷെയ്ത്വാനിന്റെ മിത്രമായി മാറുന്നവർ ഇതൊക്കെ അള്ളാഹു ചാല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ അള്ളാഹു ചാല പറഞ്ഞ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു പോയിന്റ് അള്ളാഹു ചാല ആയത്തിന്റെ അവസാനത്തിലൂടെ അള്ളാഹു പറയാണ് അള്ളാഹുവിനെ തെറ്റിപ്പെട്ട ആളുകൾ അവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കക്ഷികളെന്നുള്ളതാണ് അള്ളാഹിന്റെ തെത്തി സമ്പാദിച്ചവനാണ് അവർ അള്ളാഹുവിനെയും തെറ്റിപ്പെട്ട ആളുകളാണ് അള്ളാഹുവിൽ പരിപൂർണമായ തെത്തി ഉണ്ടാവുക ഇതിന്റെ ഒരു വശം ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഹൃദയത്തിൽ തെട്ടാവുന്ന രീതിയിൽ ഇൻഷാല്ല പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഇൻഷാല്ല സമീപിക്കണേ അള്ളാഹുവിനെ മിത്രമായി സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രവാചകനോട് ആ ഒരു ഹിസ്ബിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരണമെങ്കിൽ അതിനുള്ളൊരു ഉപാധി ഖുറാൻ തന്നെ പറയാൻ അവർക്ക് സ്വർഗമല്ല കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഈമാനുണ്ട് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അവരല്ലാന അച്ചപ്പെട്ടവരാൻ അള്ളാഹുവിനെ അവരും ചുറ്റിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളായി അള്ളാഹുവിന്റെ മിത്രമായിട്ട് മാറുന്നവർ അവർ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് മാത്രമല്ല മഹാനായ പറഞ്ഞു ആരാണ് ഹിസ്ബുള്ള അവിടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വഹും അവർ സുന്നത്തിന്റെ ആളുകൾ പ്രവാചകനെയും അതേപോലെ സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അതിന്റെ വക്താക്കൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല മഹാനായ അലിയുബിന് അബി ത്വാലിബ് അലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞില്ലേ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹു തുടക്കമുള്ള അവരടക്കമുള്ള പ്രഗത്ഭരായ ആ രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങളെ ആര് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവോ അവരൊക്കെ ആ റസൂലിന്റെയും അള്ളാഹുവിന്റെയും മാർഗത്തിലുള്ള ആളുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത്രയും പറഞ്ഞ ഈ പോയിന്റുകളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു വിഷയമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെയും റസൂലിന്റെയും സാമീപ്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർ അള്ളാഹുവിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തൃപ്തിപ്പെടുന്ന ആളുകൾ സച്ചരിതരായ പാതകളിലൂടെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കക്ഷികളായിട്ട് മാറുന്ന ആളുകൾ എന്നാലോ 
അള്ളാഹു സുബാനുഹു വതആല പറയാൻ ഇസ്തഗ്ബദ അലൈഹിമു ശൈത്വാൻ ശൈത്വാന് കീഴടക്കിയിട്ടുള്ള ചില ആളുകളുണ്ട് ഫഅൻസാഹും ദിക്രല്ലാ അല്ലാ എന്ന ചിന്ത അവരുടെ മനസ്സുകളിൽ നിന്ന് മറന്നു പോയിരിക്കുകയാണ് ഉലായിക ഹിസ്ബു ശൈത്വാൻ അവർ ശൈത്വാനിന്റെ കക്ഷികളാണ് ശൈത്വാനിന്റെ ആളുകളാണ് അലാ ഇന്ന ഹിസ്ബു ശൈത്വാനി ഹുമുൽ ഖാസിറൂൻ ശൈത്വാനിന്റെ ആളുകൾ പരാജയക്കാരാണ് ആ ശൈത്വാനിന്റെ കക്ഷികളെ പറ്റി അല്ലാഹു പറയുന്നത് അവരെ ശൈത്താനാണ് കീഴടക്കിയിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ അവർ മറന്നു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്നറിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാൻ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ അല്ലാ എന്നുള്ള സ്മരണയിൽ നിന്ന് ആര് വിട്ടുപോകുന്നോ അല്ലാ എന്നുള്ള ചിന്തകളിൽ നിന്ന് ആര് വിട്ടുപോകുന്നുവോ അവൻ അള്ളാഹു ഏർപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്ന ഷെയ്ത്താനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ല അടുത്തുപയോഗിച്ച പദം എന്താണെന്നറിയോ ഫഹു അലഹു കരീൻ അവൻ ഇവന് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കുന്ന കരീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത കൂട്ടുകാരനാണ് സ്മുത്തഫലിന്റെ ഒരു പ്രയോഗം അത് അത് ഏറ്റവും അടുത്ത കൂട്ടുകാരൻ പിന്നെ ആരാ ഷെയ്ത്താനാൻ ആ ഷെയ്ത്താന്റെ കൺട്രോളിലാണ് അവൻ എല്ലാ ഹുബ് ഷഹവാത്തുകൾ ശരീരത്തിന്റെ ഇച്ഛകളും ഷെയ്ത്താൻ അലങ്കാരമാക്കി കൊടുക്കും ഏത് തിന്മകൾ വന്നാലും ഷെയ്ത്താൻ പറയാ അത് സൂപ്പറാൻ അത് നന്നായിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്തോ അവൻ ആ ഷെയ്ത്താനിന്റെ കൈപ്പടിയിലാണ് എന്നാൽ അള്ളാഹ് എന്നുള്ള ധിക്കർ ഉണ്ടായിരിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ ആളുകളിലേക്ക് അവൻ അള്ളാഹനെ മറന്നിട്ടൊന്നുമില്ലേ സദാ സമയവും എങ്ങനെയാണ് ആ റബ്ബിനോടുള്ള ബന്ധം പുലർത്ത ധിക്കറുകൾ മൂന്ന് രീതികളിലൂടെ കൊണ്ടുവരാം ചെയ്യേണ്ടതും ചൊല്ലേണ്ടതും ഓർക്കേണ്ടതുമായ ജീവിതങ്ങളിലൂടെ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ സദാ അല്ലാ എന്ന ഓർമ്മകളിലൂടെ പടച്ചതം വരാന് കൊണ്ടുവരാൻ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ കൊണ്ടുവരാൻ ധിക്കറുകളിലൂടെ കൊണ്ടുവരാൻ ഒക്കെ എന്നെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളെ നിസ്കാരം കൊണ്ടുവരണേ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കാനുള്ളതാണ് നമസ്കാരം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ആളുച്ചൊക്കെ അള്ളാഹ് എന്നുള്ള സ്മരണ ഉണ്ടോ നമുക്കൊക്കെ യാന്ത്രികാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ മനസ്സിൽ ലോയർ ജമാഅത്ത് ആടെ നിസ്കരിക്കണൊക്കെ വന്നിട്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ ഇന്നിപ്പോ ഇനിയിപ്പോ മഞ്ചേരി അങ്ങാടി പോയി സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ച് നോമ്പറൊക്കെ ഇപ്പൊ വീട്ടിലെത്തി ഇവിടെ ഇരിക്കണം എന്തൊക്കെ വേണ്ട അതിന്റെ ഇടയിൽ വള്ളാ അലി നാമിൻ എന്നാലും ഇപ്പൊ അവിടെ പോയി ഓട്ടോഷ വെച്ച് വീട്ടിൽ എത്തുമ്പോൾ സമയം ഇപ്പൊ എന്താണോ അതിന്റെ ഇടയിൽ സ്ഥിരോധന ഒരു സുഹൃത്ത് ഉണ്ടാവും ഇന്നാത്തേനാക്കൽ കൗസറും കുലും ഉണ്ടാകും അത് അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ അങ്ങനെ പോവുകയും ചെയ്യും സത്യല്ലേ അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അള്ളാഹു അക്ബർ അങ്ങോട്ട് പോയി അതൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ യാന്ത്രികമായിട്ട് പഠിച്ചു പോയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹിനെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പൊ പൈസ കൊടുക്കാനുള്ള കാര്യം ഇന്ന് ഇപ്പൊ കൊടുത്തില്ലേ ഇപ്പൊ എന്താ നാളെ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാലേ എവിടെ നിന്ന് ഇപ്പൊ ഒപ്പിക്കുക ഇതിന്റെ ഇടയിൽ അള്ളാഹു അക്ബർ സമി അള്ളാഹു മഹമ്മദ് റുക്കു സുജു ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ല അല്ല അള്ളാഹ് എന്നുള്ള സ്മരണയിൽ ഞാൻ അള്ളാഹിന്റെ മുമ്പിലാണ് ആ ഒരു രീതിയിൽ സ്വഹാബത്തൊക്കെ തങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളിലൂടെ അമ്പ തരക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ അതിനെ ഊരിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോലും നമസ്കാരത്തെ സമീപിച്ച സഹാബ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ അമ്പ് ഒരു മോനെ അങ്ങോട്ട് തുറച്ചാൽ തിരിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ രണ്ട് കൊളുത്തകൾ മാംസങ്ങളിലൂടെ ഒടക്കുമ്പോ അതിന്റെ വേദന എത്രത്തോളം കഠിനമുണ്ടോ അതിനെ മറക്കാൻ അല്ലാ ആ ഒരു ചിന്തയിൽ അള്ളാഹു റബ്ബു ലിസത്തിന്റെ മുമ്പിലൂടെ അവര് വന്നു നിൽക്കാൻ ആ ഒരു രീതിയിൽ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള അഭേദ്യമായ ഒരു ബന്ധത്തെ നമുക്ക് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ദിക്കറ് ഇനി ചൊല്ലേണ്ട ദിക്കറുകളോ ചൊല്ലേണ്ട ദിക്കറുകളോ നാവിന്നെ വളരെ കനം കുറഞ്ഞ മീസാനില് കനം കൂടുന്ന പരമകാരുണികന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള രണ്ട് വാക്കുകളുണ്ട് സുബഹാനല്ലാഹിബിഹം 
ഇങ്ങനെ സുബാനല്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹി വലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള നാല് ദിക്രകളാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരുമ്പോൾ സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാറുകളെ പതിവാക്കുമ്പോൾ നാവ് കൊണ്ട് ചൊല്ലാനുള്ള ദിക്രകളിലൂടെ ഈ റമദാന തന്നെ നമ്മളോട് വിട പറയുന്ന ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ അല്ലാഹുവേ ഈ റമദാന അവസാനിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങളിലും എൻ്റെ പാപങ്ങൾ എന്നിലൂടെ ബാക്കിയാണെങ്കിൽ അല്ലാ എന്ന വേദന വരുമ്പോ അവന്റെ നാവിലൂടെ സദാഹ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു ദിക്കറില്ലേ ആയിഷാഹാർ അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നു നബിയെ പ്രത്യേകമായിട്ട് എന്താണ് ലീലത്തിൽ കഥന പ്രതീക്ഷിച്ചു ചൊല്ലാനുള്ളത് നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഒരു മഹാ മെജോറിറ്റി ആളുകളും പറയുന്ന ഒരു പദമുണ്ട് അള്ളാഹുമ്മ ഇന്നക്ക അങ്ങനെ പറയാ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് പറഞ്ഞ മാപ്പ് ധാരാളമായി പൊറത്തു തരുന്നവൻ നീയാണ് അള്ളാഹുവിനോട് ആ രീതിയിൽ നമ്മളെ ചോദിക്കണം ധാരാളം ഇങ്ങനെ ആവർത്തിക്കപ്പെടാവുന്ന നാവ് കൊണ്ട് ചൊല്ലാവുന്ന ജീവിതത്തിലെ പ്രവൃത്തി തലങ്ങളിലൂടെ കൊണ്ടുവരാവുന്ന ഒരുപാട് ദിക്കറുകൾ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാ ഇനി സദാ അല്ല എന്നുള്ള ബോധം നീ എവിടെയാണെങ്കിലും അല്ലാന സൂക്ഷിക്കണേ ആരും നിന്നെ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും അല്ല കാണുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ റബ്ബിനോടുള്ള ചിന്ത വന്നാൽ അള്ളാന തെത്തിപ്പെട്ടവൻ തരുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളിലോട് അലഹദുലില്ല അള്ളാക്ക് സ്തുതി പറയുന്നൊരു അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സാഹചര്യം വന്നാൽ അവൻ അള്ളാഹുവിനോട് തൃപ്തി കാണിക്കുന്ന ആളായി മാറിയാൽ അവരല്ലാന്റെ കക്ഷികളാ എന്നാൽ അവരുടെ മനസ്സിലൂടെ ആ ചിന്തകളില്ല അള്ളാനെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥ വന്നാൽ അത് ഹിസുബുഷാനാണ് പരലോകത്തിലെ നഷ്ടക്കാരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കക്ഷികൾ എന്തിനാ അവർ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാ പ്രിയമുള്ളവരെ ആ ഇബാദത്തിന്റെ മേഖല മാത്രമാണ് ഇൻഷാല്ല ഈ പരിമിതമായ സമയത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനുള്ളത് എന്തിനാ അവർ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവേ നീ തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കുള്ള ശുക്കറായി കൊണ്ടാണ് റബ്ബേ നീ തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കുള്ള ശുക്കറാണ് ഒരു കാര്യം ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു താല എൺപത് വർഷക്കാലത്ത് ആയുസ് തന്നാലും എഴുപത് വർഷക്കാലത്തിന്റെ ആയുസ് തന്നാലും ഒരായുസ് മുഴുവനും തന്നെ റബ്ബിന് വേണ്ടി അഭാദത്ത് ചെയ്താൽ അള്ളാഹു തന്നതിന് പകരമല്ല അള്ളാഹു തന്നതിന് പകരമല്ല ആ ഇബാദത്തിന്റെ കനം കൊണ്ട് നമ്മൾ ആരും രക്ഷപ്പെടുകയുമില്ല മഹാനായ അസുമാനബിനെ മലോനറിയുള്ള മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോ ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ കടന്നു വരികയാണ് മുത്തറസൂല് കടന്നു വരുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഉസ്മാനബിനെ മലോനിനെ അള്ളാഹു ആദരിച്ചിരിക്കുന്നു സഹിഹുൽ ബുഹാരിയിലൂടെ ഹദീസ് കാണാ ഉസ്മാനബിനെ മലോന അലി അള്ളാഹുബിനെ ആദരിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ മദീനയുടെ ബക്കേന്റെ കബർസാനിലൂടെ ആദ്യമായി മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട സഹാബിയാണ് ഉസ്മാനബിന് മലോൻ അറലി അള്ളാഹു അൻഹോ അള്ളാന്റെ മുത്തറസോല് ചോദിക്കുന്നു നിന്റെ കയ്യില് എന്ത് തെളിവാ ഉസ്മാനബിന് മലോനിന് അല്ല ആദരിച്ചു എന്നുള്ളതിന് എന്ത് തെളിവാണ് നിന്റെ കയ്യിലുള്ളത് എന്ത് തെളിവാ ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ല കേട്ടോ മരിക്കണേന് മുമ്പ് ഒരാൾ ആദരിച്ചു വാഴ്ത്തി വെച്ചു എന്ന് പറയൽ അത് ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹത്തിലാ നമുക്കാർക്കും വഹി ഇറങ്ങണില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയായിരുന്നു വഹിണ്ടെങ്കിൽ പറയായിരുന്നു അതല്ല നമുക്കാർക്കും അങ്ങനെ ഇയാൾ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ആളാണ് ഇയാൾ ഔലിയ മുഷാവറ സംഘത്തിലെ മുതിറാൻ എന്ന് നിന്ന് നമുക്ക് പറയാനുള്ള അർഹതയും ക്വാളിറ്റി ഒന്നുമില്ല അവിടെ വഹിയിറങ്ങുന്ന പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു എന്ത് തെളിവാ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് അവര് പറഞ്ഞു വല്ലാഹി അതിനുശേഷം ഞാൻ ആര് പറ്റും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചൊക്കെ ആരെ പറ്റിയിട്ട പ്രവാചക അത് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഉസ്മാനബിന് മലോവിന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ പുതുമണ വാട്ടീനെ കാണാൻ വേണ്ടി ആയിഷ ബീബി കടന്നു ചെന്നു ആയിഷ അലി അള്ളാഹുനെ കടന്നു വരുമ്പോ ഉസ്മാനബിന് മലോൻ അലി അള്ളാഹുനെ ഭാര്യ പുതുമണ വാട്ടി പാറിപ്പറിഞ്ഞ മുടിയുമായി ഒരു പുതുമണ വാട്ടിയുടെ മൊഞ്ചു കാണണില്ല ആയിഷ ബീബി ചോദിച്ചു ഹൗലത് എന്താ 
ഒരു പുതുമണ വാട്ടിയുടെ പ്രത്യേകത നിന്നിൽ കാണണില്ലല്ലോ അവല്ല പറയാണ് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ ഞാൻ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങാനുള്ളത് എന്റെ ഭർത്താവാകുന്ന അസമാഹാനിബിനെ മലോനിൻ എന്നെ വേണ്ട പകൽ മുഴുവനും നോമ്പുകാരനാണ് രാത്രി മുഴുവനും നമസ്കാരമാണ് അവിടെ നിതാ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമിയുടെ അടുക്കലോട് എന്നിട്ട് ചോദിക്കും ഞാൻ ഈ കേൾക്കുന്നത് സത്യമാണോ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ റസോലെ സോറത്ത് വാക്കിയ അവതീർണമായതിന് ശേഷം ഉറങ്ങാൻ കഴിയണില്ല നബിയെ സോറത്ത് വാക്കിയ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഉറങ്ങാൻ കഴിയണില്ല റസോലെ അതുകൊണ്ടാണ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ഈ ആദ്യ ദിനരാത്രങ്ങളിൽ പോലും എന്റെ വധുവിലേക്കൊരു ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയാതെ പോയത് അള്ളാന്റെ മുത്തുറസൂല് കൊടുത്ത മറുപടി എന്താണെന്നറിയുമോ നമ്മളെ വിശ്വസിക്കുന്ന ദീനിലല്ലേ ഉസ്മാനെ നീയും വിശ്വസിക്കുന്നേ ആ സുഹൃത്ത് വാക്കി ഇറങ്ങിയത് എനിക്കല്ലേ ഉസ്മാൻ ആ ഞാൻ രാത്രിയിലോടെ നമസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് ഉസ്മാൻ കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കുന്നുണ്ട് ഉസ്മാൻ അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ഭാര്യയെ സന്തോഷിപ്പിച്ചിട്ടല്ലാതെ എന്റെ മുമ്പിലൂടെ കടന്നു വരാന് പാടില്ല ഉസ്മാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഉസ്മാനബന് മലോൻ അറിയാഹുന്നവാണ് മരിച്ചു കിടക്കുന്നത് എന്നിട്ട് മുത്തറസോല് പറയാണ് ഒരാള് പോലും രക്ഷപ്പെടൂല വലാ അനായി ഞാൻ പോലും രക്ഷപ്പെടുന്നതല്ല അള്ളാഹു അവന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എന്നെ പൊതിഞ്ഞാലല്ലാതെ ഈ ഞാൻ പോലും രക്ഷപ്പെടുന്നതല്ല അള്ളാഹു അവന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എന്നെ പൊതിഞ്ഞാൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടും അതല്ലാതെ ഈ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടൂല അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരായുസ് മുഴുവനും അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി ഇബാദത്ത് ചെയ്താലും അല്ല തന്നെയിന് പകരമല്ല ഒരു കിഡ്നി ഫെയിലിയർ ആയി അതിനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ സൗജന്യമായി കൊടുക്കുമ്പോ അത് തുന്നി ചേർക്കാൻ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ അതിന് ചെലവാണെങ്കിൽ ഉമ്മാന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിലൂടെ രണ്ടെണ്ണം സൗജന്യമായി തന്ന റബ്ബ് നമ്മളോട് ആരാധനയില്ല അതൊന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കൃത്രിമമായ ഓക്സിജൻ കൊടുക്കുന്നു ഒരു മണിക്കൂറിന് ഇത്ര രൂപ എന്ന് വില മതിക്കുമ്പോഴും പ്രിയമുള്ളവരെ ആയുഷ് കാലത്തിലൂടെ വലിച്ചുവിട്ട ഓക്സിജന് അള്ളാഹു കണക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആ റബ്ബിൻ എന്തു കൊടുത്താൽ ആയുസിലൂടെ എത്ര ഈ ബാധ ചെയ്താല മതി വരുന്നതില്ല ഒന്നുകൊണ്ടും മതി വരണില്ല എൺപത് വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കുമ്പോഴേക്കും പതിനായിരം കണ്ടെയ്നർ ബ്ലഡ് ഈ ശരീരത്തിലൂടെ ഓടിക്കഴിഞ്ഞു എവിടെ നിന്ന് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൊടുത്തു ഉച്ചക്ക് ലഞ്ച് കുറച്ച് ചോറിട്ട് കൊടുത്തു വൈകുന്നേരം കുറച്ച് ചായ കൊടുത്തു അതിന് ശരീരം ഇത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയി വലിയൊരു ഫാക്ടറി ഈ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ അള്ളാഹു ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലെ കടുക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗം ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഇബാദത്തുകൾ ധാരാളമായി ചെയ്യ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി രാത്രി കാലങ്ങളിലൂടെ കാലിന്റെ മേലെ നീര് വരുവോളം മുത്തറസോല നിന്ന് നമസ്കരിക്കുമ്പോ ഐഷാ ബീവി ചോദിച്ചില്ല എന്തിനാ റസോലെ കഴിഞ്ഞു പോയതും വരാനിരിക്കുന്നതുമായ പാപങ്ങള് പൊറത്തു കിട്ടിയ ആളല്ലേ താങ്കളെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ആ റസോലാന്റെ മറുപടി കാണണോ അഫല അക്കോന് അബദൻ ഷുക്കോറ ഞാനൊരു നന്ദിയുള്ള അടിമയായി തീരണ്ട ഐഷ എന്റെ റബ്ബിന് വേണ്ടി ഷുക്കർ ചെയ്യുന്ന ഒരടിമയായി തീരണ്ട ഐഷ എന്താ റസൂൾ അള്ളാക്ക് കിട്ടിയ നന്ദി ചെയ്യാൻ മാത്രം ജനിക്കുമ്പോഴേ എത്തിയുമായതോ ആണോ പ്രിയമുള്ളവരെ വെല്ലിപ്പം നോക്കാൻ തുടങ്ങി വെല്ലിപ്പം വരിച്ചു മൂത്താപ്പം നോക്കാൻ തുടങ്ങി മൂത്താപ്പം വരിച്ചു നോറ്റവരൊക്കെ സംരക്ഷിച്ചവരൊക്കെ വിട പറഞ്ഞു പോയതോ എന്താ റസൂൽ അള്ളാക്ക് കിട്ടിയേ ചെറുപ്പത്തിലെ ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വന്നതോ ആട് മേക്കേണ്ടി വന്നതോ മരിക്കണ നേരത്ത് പോലും എന്റെ പ്രവാചകൻ വയർ നിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല 
അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിന്റെ താക്കോല് വാങ്ങാൻ ഖലീഫ ഉമർ അലി അള്ളാഹുനോട് പതിനാല് തുണ്ടം വെച്ച കമീസ മാറ്റി മനോഹരമായ ഒരു കമീസ ധരിക്കണമെന്ന് ആര് പറയും അലി പറയട്ടെ ഞാൻ പറയില്ല അവസാനം ആയുഷാ ബീവി ഹഫ്സ അലി അള്ളാഹ് ഇത് പറയാൻ വേണ്ടി കടന്നു വരുമ്പോ നിലത്ത് കിടക്കുന്ന പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് ഉമർ അലി അള്ളാഹു എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു ഐഷാ ബി പറഞ്ഞു ഉമറെ സഹാബത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ട് ഉമർ അലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഉമ്മ ഉമ്മ അങ്ങേ തൊലാക്ക് ചൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന വാർത്ത കേട്ട് ഞാൻ ഓടി വരുമ്പോ ഒരു വിരിപ്പില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ എന്റെ പ്രവാചകന്റെ ശരീരത്തിലൂടെ ഈത്തപ്പന മട്ടലിന്റെ അടയാളം വീണിരുന്നു ഉമ്മ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും എന്റെ പ്രവാചകൻ വയർ നിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല മരിക്കുന്ന നേരത്ത് പോലും ഒട്ടിയ വയറുമായിട്ടാണ് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ആ റസൂറുല്ലാന്റെ അനുയായിയായ ഉമർ കടം വാങ്ങി വസം ധരിക്കണമെന്നാണോ ഉമ്മ നിങ്ങൾ പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു പോയ മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഹത്താബർ അലി അള്ളാഹു ആ പ്രവാചകനായി പറയണേ കാലിന്റെ മേലെ നീര് വരുവോണം അള്ളാഹു തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ആയുഷ ശുക്ർ ചെയ്യുന്നവനായി ഞാൻ മാറണ്ടേ മനുഷ്യന്റെ അപകടങ്ങൾ കിതച്ചുകൊണ്ട് ഓടുന്നവ തന്നെയാണ് സത്യം അങ്ങനെ ഓടുന്നതിന്റെ വേഗത പ്രഭാതത്തിൽ അക്രമണം നടത്തുന്നവ തീപ്പൊരികളെ പാറിക്കുന്നവ ശത്രുസേനയുടെ മധ്യത്തിലെ കെടുത്ത് ചാടുന്നവ ആരെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഒരു കുതിര കിതച്ചുകൊണ്ട് വേഗത്തിനൂടെ ഓടുകയാണ് ഓടുന്നതിന്റെ ഫലമായി അവയുടെ കുടുംബകളെങ്ങാനും പാറകളിൽ ഒരു സുമ്പ തീപ്പൊരികളെങ്ങനെ പാറുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ള മണലിലൂടെ ഓടുമ്പോ അവയുടെ കുടുംബകളുടെ ചാഞ്ചല്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായി അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ പൊടിപടലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പാറുന്നുണ്ട് മനുഷ്യനെല്ലാം മടി പിടിക്കുന്ന പ്രഭാത സമയത്ത് യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ കുതിര വേഗത്തിലൂടെ ഓടി ശത്രുസേനയുടെ മധ്യത്തിലെ കെടുത്ത് ചാടുമ്പോ അതിനെ സത്യം ചെയ്തത് എന്തിനാണെന്നറിയോ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ ഈ കുതിര ഇത്രമാത്രം അധ്വാനിക്കുന്നത് ആ കുതിരയുടെ മനുഷ്യനാകുന്ന യജമാനന് വേണ്ടി ആ യജമാനൻ എന്താ കുതിരക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് പുല്ല് പറിച്ചു കൊടുത്തു കുറച്ച് വെള്ളം കൊടുത്തു അതിന് നന്ദിയെന്നോണം ഒരു കുതിര ഇത്രമാത്രം കിടന്ന് അധ്വാനിക്കുമ്പോ അത് സത്യം ചെയ്തു കൊണ്ടല്ലാഹ് പറഞ്ഞ വാക്കും താണ് ഇന്നലിൻസാനലി റബ്ബി ലക്കനോത് മനുഷ്യനവന്റെ രക്ഷിതാവിനോട് നന്ദി കെട്ടവനാണെന്നല്ല ലാമുൽ മഫ്തൂഹ ആദ്യം കൊടുത്തിട്ടല്ല പറയാണ് ലക്കനോത് നന്ദി കെട്ടവൻ തന്നെയാണ് നന്ദി കെട്ടവൻ തന്നെയാണ് ആ നന്ദി കേടിന്നവൻ സാക്ഷിയാണ് ആ നന്ദി കേടിന്നവൻ സാക്ഷിയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ മാക്സിമം അള്ളാഹ് ശുക്കർ എന്ന രീതിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സാമീപ്യം വേണോ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഒരു ചാനെടുക്കുമ്പോ അല്ലൊരു മുഴമെടുക്കും അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഒരു മുഴമെടുത്താൽ അള്ളാഹു നടന്നെടുക്കും അള്ളാഹുവിലേക്ക് നടന്നെടുത്താൽ അള്ളാഹു നമ്മളിലേക്ക് ഓടിയെടുക്കും എങ്ങനെ അടുക്കാം ഇബാധത്തുകളെ കൊണ്ട് ഇത് മാക്സിമം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇനി അതിന്റെ അടുത്ത സ്റ്റേജ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് അടുത്ത പോയിന്റ് എവിടെയാണെന്നറിയോ എന്തിനാ ഈ ബാധത്ത് അള്ളാഹു തന്ന ആയുസുകളിലൂടെ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ കിടന്നു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സമയമുണ്ട് ഏതോ ഒരു പ്രത്യേകമായ ദിശയിലേക്ക് കണ്ണു നട്ട് കണ്ണിലൂടെ ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന കണ്ണുനീർ സ്വന്തം കരങ്ങളെ കൊണ്ട് തുടക്കാൻ കഴിയാതെ നിസ്സഹായനായി കിടന്നു കൊടുക്കുന്നൊരു നിമിഷമില്ലയോ കോടയുള്ളവര് മുഴുവനും മിഴി പൂട്ടാന് കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ഇനി മുതൽ അവിടെ നിന്നങ്ങോട്ട് ആരുമില്ലാതെ ഒറ്റപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങള് പ്രിയമുള്ളവരെ ആ നിമിഷങ്ങളിലൂടെ രക്ഷപ്പെടാൻ ഒറ്റപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ രക്ഷപ്പെടാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ആളാണോ അള്ളാഹിന്റെ സഹായങ്ങൾ മാത്രം ഉണ്ടാകുന്നൊരു നാളിലൂടെ കൂടെയുള്ളവരാരുമില്ല മരിക്കുന്ന നേരത്തെ മലക്കുകളുമായി സംസാരമുണ്ട് ഏഴാമധ്യായം മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വചനം ആരുമറിയണില്ല 
പ്രിയമുള്ളവരെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ വിലപിക്കുന്നുണ്ട് ആര് കേൾക്കാൻ വാപ്പാന്റെ ഷോൾഡറിൽ മയ്യത്തണ്ട പക്ഷേ കേൾക്കുന്നില്ല അറിയണില്ല കബറിലൂടെ കൊണ്ടുപോയി ഇറക്കി വെക്കുമ്പോ എടുക്കമുണ്ട് പക്ഷേ അറിയണില്ല അറിയണില്ല ഒറ്റക്കായി അനുഭവിക്കുകയാണ് ആ നിമിഷങ്ങളിലൂടെ പരാജിതനാവാതിരിക്കാൻ പ്രിയമുള്ളവരെ ആരാ കൂട്ടിന് വരുന്നത് ഐ സി യുവിന്റെ കവാടത്തിലൂടെ വന്നു നിൽക്കുന്ന മോനില്ലയോ ഇന്ന ടൈമിലൂടെ ഇത്ര മിനിറ്റ് വാപ്പാന കാണാന്ന് പറയുമ്പോ കർട്ടന്റെ മുന്നിലൂടെ കാത്തു കെട്ടി കിടന്ന മകനാണ് വാപ്പാക്കെന്ത് വേണമെന്ന് പറയുമ്പോഴും ദ്രുതഗതിയിലൂടെ കൊണ്ടുവന്ന മോനാണ് ഉള്ളിൽ കയറാൻ അവസരം കൊടുക്കുമ്പോ അവസാന സമയം അവരെ പുറത്താക്കുന്നത് വരെ വാപ്പാന്റെ ചാരത്തെ തലോടി നിന്ന മോനാ വാപ്പാന്റെ കൂടെ കബറിലേക്ക് യാത്രയില്ല എന്തിനേറെ ഓർത്തിട്ടുണ്ടോ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒന്ന് ഒന്നര വയസ്സായ പൊന്നുമോനില്ലയോ ഉമ്മാന്റെ മാരടത്തിലൂടെ ഒട്ടിക്കിടക്കുന്ന പ്രായങ്ങളിലൂടെ ഉമ്മാന്റെ മുലപ്പാലിന്റെ നറുമണം നുകർന്ന് ജീവിക്കുന്ന പൊന്നുമോന് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയുമ്പോ സെലഫി കുടുംബങ്ങളിലൂടെ കടന്ന അവസ്ഥകളാ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് എന്നും ആ പൊന്നുമോന താരാട്ട് പാടി ഉറക്കുന്ന ഉമ്മയില്ലയോ എന്നും കുളിപ്പിക്കുന്ന ഉമ്മയില്ലയോ അന്നും ആ പൊന്നുമോനെ കുളിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ണിയിപ്പിക്കുന്ന പോലെ അന്നും പൊന്നുമ്മ ചീത പൊന്നുമോനെ കഫംപടവ അണിയിപ്പിക്കുക ഒരു പൊന്നുമോന്റെ മയ്യത്തെങ്ങനെയാ നിസ്കരിക്കേണ്ടതെന്ന് അവിടെ കോടിയ സ്ത്രീകളോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് ഈ മാമാഹി പൊന്നുമോന്റെ മയ്യത്ത് മുന്നിൽ വെച്ച് നിസ്കരിച്ച ഉമ്മ അവസാനം വാപ്പാന്റെ കൈയിലൂടെ മയ്യത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോ ഇതുവരെ താരാട്ട് പാടി ഉമ്മ ഇനിയില്ല ഇനി പോറ്റി വളർത്തി ഉമ്മയില്ല ഇനി കബറി ില്ല പള്ളിയിലേക്കില്ല അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകിയ ആഹ്റത്തിലൂടെ കാണാമെന്ന വ്യവസ്ഥയല്ലാതെ പ്രിയമുള്ളവരെ നുല മുലപ്പാലിന്റെ നറുമണം ചുണ്ടിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടില്ലാത്ത പൊന്നമോന് കബർസ്ഥാനിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുമ്പോ ഏതുമ്മയാ ഉമ്മാന്ന് വിളിച്ച് പൊന്നുമോന് കരഞ്ഞ മോന്റെ കൂടെ പോവാൻ ഉമ്മാക്ക് കഴിയുന്നില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ പാല് വന്ന് ിയുന്ന രംഗങ്ങളിലോട് കണ്ണീര് തുടക്കാനല്ലാതെ ആ പൊന്നുമോന്റെ കൂടെ പോവാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത ആ നാടിലൂടെ വിലപിക്കുന്നവരായി മാറാതിരിക്കാം കക്ഷികൾക്ക് മാത്രമാണ് കഴിയുന്നത് എങ്കിലോ അള്ളാഹുവിന്റെ ആളുകൾക്കാണ് പറയുന്നതെങ്കിലോ ഈ ജയശ്രീ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ അകത്തലങ്ങളിലൂട് റമലാന് ഇരുപത്തെട്ടും പിന്നിട്ടുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുമ്പോ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി എന്താ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അള്ളാക്ക് വേണ്ടി എന്താ ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രിയമുള്ളവരെ ചെയ്യാതിരുന്ന വീഴ്ച വന്നു പോയാ കിടന്ന് കൊടുക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളിലോട് റബ്ബിനോട് പറയുന്ന വാക്കില്ലയോ റബ്ബി ഒന്ന് മടക്കി തരുമോ അല്ല ഒന്ന് മടക്കി തരുമോ അല്ലോ ഇതുവരെ ചെയ്യാതെ പോയ അമലുകളോ ആ വാക്കിന്റെ കനമോർത്തിട്ടുണ്ടോ പ്രിയമുള്ളവര് ആയുസ് തന്നില്ലേ സമയം തന്നില്ലേ ഇതുവരെ ചെയ്യാനെ പറ്റിയില്ല ഷെയ്ത്വാനിന്റെ പിടിയിലൂടെ ദുനിയാവിന്റെ സുഖത്തിന്റെ പിന്നാലെ ഓടിയവനാണ് ഒരു ഇബാദത്തും അള്ളാക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാതെ റബ്ബിനോട് പറയുന്നു അല്ലാ ചെയ്യാതെ പോയ അമലുകളെ ചെയ്തോളാം റബ്ബേ അല്ല പറയണ ഒരു മറുപടി ഉണ്ട് കല്ല വേണ്ടോ അവൻ വെറുതെ പറയുന്ന ഒരു വർത്തമാനം മാത്രമാണത് ഇനി അവന്റെ പിന്നിലെ ബർസഹിന്റെ ജീവിതമാണ് ഇനി മറയുടെ ജീവിതമാണ് ഇനി കബറിന്റെ ജീവിതമാണ് ദുനിയാവിലേക്ക് മടക്കമില്ല ചെയ്യാതെ പോയ അമല് ചെയ്തോളാമെന്ന് അവന്റെ വിലാപങ്ങളെ അല്ല ഏറ്റെടുക്കണില്ല അവൻ ഇപ്പോഴെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ എന്നല്ല അല്ല പറയാ സമയം കഴിഞ്ഞടാ ഇനി മടക്കമല്ല നിനക്ക് പ്രിയമുള്ളവരെ ആ നേരത്തെ വലപിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഇപ്പൊ ചെയ്യാം അള്ളാന്റെ പാർശ്വം ചേർന്ന് ചെയ്യാം അല്ല പഠിപ്പിച്ച ഇബാദത്തുകളെ ചെയ്യാ പ്രവാചകനെ ഫോളോ ചെയ്ത് ചെയ്യാം അതല്ലാതെ ആ നേരത്തെ വിലപിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല പക്ഷികളെ മൃഗങ്ങളെ അല്ല മണ്ണാക്കി കളയുമ്പോ 
പരാതി മുന്നിൽ കാണുന്ന മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവേ ഞാനും മണ്ണായെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ജീവിതത്തിൽ നന്നാവണോ അമൽ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നണോ മനസ്സിലേക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായത്ത് തന്നെ ധാരാള കണ്ടിരുന്നെങ്കില് ഇതിൽ മുജിരിമോന കുറ്റവാളികളായ ആളുകളെ അവരുടെ തലകളെ അവരെ കുത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു വരികയാണ് ദുനിയാവിൽ ഒരു കുറ്റവാളിയെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോ മിന്നിമായുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ക്യാമറകൾക്ക് മുമ്പിലൂടെ തലകുനിക്കുന്ന അവരുടെ പെരടി മുതൽ നിര്യാണി വരെ ചങ്ങലകളാല് ബന്ധിച്ച് പൊന്തിക്കാൻ കഴിയാതെ നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ മനുഷ്യൻ പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങള് കണ്ടു അല്ല ഞങ്ങള് കണ്ടു അല്ല ജബാനിയത്തിന്റെ മലക്കിന്റെ കയറ്റവും ഇറക്കവും ഞങ്ങള് കണ്ടു അല്ല കൊട്ടാരങ്ങണക്ക തീപ്പരികൾ പാറുന്നത് ഞങ്ങള് കണ്ടു അല്ല നരകത്തിന്റെ ഭയവിഹുലമായ കാഴ്ചകളെ ഞങ്ങള് കണ്ടുപോയി നാഥാ അതിന്റെ ഇരമ്പലും മട്ടഹാസവും മലർച്ചയും ഞങ്ങൾ കേട്ടുനാഥ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് മടക്കി തരികയാണെങ്കിലോ നല്ലതുപോലെ പ്രവർത്തിച്ചോളാമല്ല അള്ളാഹുവേ നിനക്ക് വേണ്ടി നല്ലതുപോലെ അമൽ ചെയ്തോളാമല്ല അടുത്ത വാക്കെന്താണെന്ന് അറിയുമോ ഇന്നോക്കിനോ ഞങ്ങളെ ദൃഢവിശ്വാസികളായിക്കൊള്ളാമല്ല ഞങ്ങളെ ദൃഢവിശ്വാസികളായിക്കൊള്ളാമല്ല ഉറപ്പായുമല്ല ഇനി ഒരു പ്രബോധകന്റെ പ്രബോധനം ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ആവശ്യമില്ല ഒരു നസീഹത്ത് പോലും ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ആവശ്യമില്ല ഒരു ക്ലാസ് പോലും ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ആവശ്യമില്ല ഒരു ഹുത്വ പോലും ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ആവശ്യമില്ല എന്തായാലും ഞങ്ങൾ നന്നായി കൊള്ളാം റബ്ബേ എന്ന് റബ്ബിനോട് പറയുന്നതായ സന്ദർഭങ്ങളിലോട് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന മറുപടി എന്താണെന്ന് അറിയുമോ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കട നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കട ഈ ദിവസത്തെ കണ്ടുമുട്ടുമെന്നുള്ളതിന് നീ മറന്നതല്ലയോ ഈ ദിവസത്തെ കണ്ടുമുട്ടുമെന്നുള്ളതിന് നീ മറന്നതല്ലയോ അതുകൊണ്ട് അല്ല പറയുന്നുണ്ട് ും ഇന്ന് നാം നിങ്ങളെയും മറന്നുകളെയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ പ്രിയമുള്ളവരെ അല്ല പഠിപ്പിച്ചൊരു മാർഗമുണ്ട് ഞാൻ എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചതാര പഠിച്ചോനൻ എനിക്ക് എല്ലാ അനുഗ്രഹം തന്ന് പഠിച്ചോനൻ അതുകൊണ്ട് ആ പഠിച്ചോന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തു കൊടുത്താലും മതിയാവൂല എന്ന രീതിയിൽ വിവാദത്ത് ചെയ്താൽ പ്രിയമുള്ളവർ രക്ഷപ്പെടാം അതല്ലേ പരാജയം കലാൻ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആ വിലാപങ്ങളെ കൊണ്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ അവന്റെ ആളുകളിൽ ഉൾപ്പെടാൻ വിവാദ ചെയ്യണം നാളെ പരലോകത്ത് വിജയിക്കുന്ന കക്ഷികളെ സുഹൃത്ത് ത്വാഹ അമ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ അല്ല പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു അള്ളാനെയും റസൂലിനെയും അനുസരിക്കുന്നവരവരെ വീണ്ടും അള്ളാഹു ചായല പറഞ്ഞു അവർ അള്ളാനെ പേടിക്കുന്നവരാൻ മൂന്ന് തക്കവ നിലനിർത്തുന്നവരാൻ ഇത് തന്നെയല്ല പ്രിയമുള്ളവർ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം അതുകൊണ്ട് അള്ളാനെ റസൂലിനെയും അനുസരിച്ച് അവരെ പേടിക്കുക ആ പേടി ഇബാദത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് വരണം അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവന്റെ തൃത്യ സിദ്ധിക്കാൻ മാത്രം എന്റെ കയ്യിലുണ്ടോ എങ്ങനെ വരണം എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് പോലും പേടിച്ചോരില്ലേ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലി സ്വലമ കടന്നു വരിക അന്ന് താമസിക്കേണ്ടത് മഹതി ഐഷ അലി അള്ളാഹനയുടെ കൂടെയാൻ പ്രവാചകൻ ഐഷ അലി അള്ളാഹനയുടെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ ഐഷ ബീബി ഒരൽപ്പം റൊമാന്റിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു റസൂല് അങ്ങയുടെ മാറത്തൊന്ന് തലവച്ച് എനിക്ക് കിടക്കണമെന്നാണ് അല്ലാണ്ട് റസൂല് പറഞ്ഞു ആയിഷ ആയിഷ ഇന്ന് അതിന് പറ്റിയ ദിവസമല്ല ആയിഷ ഇന്നിറങ്ങിയ ആയത്തുകൾ എന്റെ മനസ്സിനെ ഉൾക്കിടലം കൊള്ളിക്കുന്നുണ്ട് ആയിഷ പായെടുക്ക് ഞാനൊന്ന് നമസ്കരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹു വസ്ല്ലമ കൈത്തണ്ടകളിലൂടെ തലവച്ച് കിടന്നു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് കിടന്ന പ്രവാചകന്റെ കണ്ണിലൂടെ കണ്ണുനീര് ചാലിട്ടൊടുകുമ്പോ പ്രിയമുള്ളവരെ ആലോചിക്കണം ആലോചിക്കണം ഏതാ ആയത്ത് ആകാശഭൂമികളുടെ സൃഷ്ടിപ്പുകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് നരകത്തിന്റെ ഭയാനകത പറയുന്ന ആയത്ത് വന്നപ്പോ റസൂല് തകർന്നു 
അള്ളാഹന്റെ ഹബീബ് തകർന്നു നാളെ സ്വർഗീയ കവാടത്തിൽ ആദ്യമായി വന്നു നിൽക്കുന്ന ആദ്യമായി സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന സ്വർഗീയ ആരാമത്തിന്റെ വലിയൊരു കൊട്ടാരം തന്നെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് മലക്ക് പറയുന്ന റസൂലെ ഇതങ്ങേക്കുള്ള കൊട്ടാരമാണ് ഇത്ര വലിയ സ്ഥാനങ്ങളുള്ള ആ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തകർന്നു എന്ത് സമാധാനത്തില റമദാനിൽ ഖുർആൻ ഓതുക മാത്രല്ല പാരായണം ചെയ്യാൻ വരെ പ്രചോദനം നൽകുന്ന പ്രവാചകന്റെ ഹദീസില്ലെ കേൾക്കാൻ യാത്രകളിലാണോ കേട്ടുകൂടെ അവതീർണമായത് അങ്ങിലേക്കാണ് അങ്ങനെയുള്ള താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഖുർആൻ ഓതി തരണമോ നബിയേ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റൊരാളിൽ നിന്ന് കേൾക്കാനുള്ള കൊതി കൊണ്ടാണ് എത്തിയപ്പോ വല്ലാത്തൊരു തേങ്ങൽ കേട്ടുകൊണ്ട് എന്റെ തല ഞാൻ ഉയർത്തി നോക്കുമ്പോ വജ്ജമോന്റെ കണ്ണിലൂടെ കണ്ണുനീര് ചാരിട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട് അവിടുന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയും സാക്ഷിയായി അവരുടെ പ്രവാചകന്മാരെ കൊണ്ടുവരുമ്പോ നബിയെ അങ്ങയുടെ ഉമ്മത്തിന്റെ സാക്ഷിയായി അങ്ങയെ കൊണ്ടുവന്ന എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ എന്നാ റബിന്റെ ചോദ്യത്തിന്റെ മുമ്പിലോട് തകർന്നു പോയില്ലേ ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകന് അള്ളാന്റെ മുത്തറസോല തകരാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ എന്ത് സമാധാനത്തില എന്ത് സമാധാനത്തില നമുക്ക് കടന്നു പോവാനുള്ളത് യാത്ര കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുന്ന പ്രവാചകന് ഒരു സഹാവിയുടെ ജനാസ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഓടിപ്പോയതിന്റെ കൂടെ അനുഗമിക്കുന്നുണ്ട് ആ കബറിന്റെ അവിടെ കാലമടക്കിയിരുന്ന പ്രവാചകന്റെ കണ്ണിലോട് കണ്ണുനീരൊഴുകിയത് ബല്ലസറ മണ്ണ് പോലും നനച്ചു കളഞ്ഞുവെന്ന പേടിയാ അള്ളാന പേടിയാ ആഹ്രത്ത ഭയമാണ് പരലോകത്ത ഭയമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഏതവസ്ഥയിലാ നമ്മളുള്ളത് ഏതവസ്ഥയില സ്വർഗത്തിന്റെ എട്ട് കവാടങ്ങളിലൂടെ വിളിക്കപ്പെടുന്ന സഹാബി മഹാനായ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് അഭിസംബോധനം ചെയ്ത സഹാബി നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ഈമാനും ഒരു ത്രാസിലൂടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്റെ അബൂബക്കറിന്റെ ഈമാൻ മറുതലാസിലൂടെ വെച്ചു പോയാൽ അബൂബക്കറിന്റെ ഈമാന കനം കൂടുമെന്ന് സ്വർഗമുറപ്പല്ലേ അശ്വത്തിൽ മുബശ്രീങ്ങളിൽ പെട്ട സഹാബിയല്ല് പക്ഷേ മൺകട്ട കയ്യിലെടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ ഇതുപോലൊരു മൺകട്ട ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ വിചാരണ എനിക്ക് നേരിടേണ്ടി വരില്ലല്ലോ അള്ളാന്റെ വിചാരണ എനിക്ക് നേരിടേണ്ടി വരില്ലല്ലോ മഹാനായ അബോബക്കർ സിദ്ദീഖർലിയാഹുന്നു മദീനയുടെ മസ്ജിദ്നബവിയില് ലോകത്തിന്റെ മുത്തറസോല് പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിലുമരിന്റെ കൊട്ടാരം എനിക്ക് വേണ്ടി കാണിക്കപ്പെട്ടതാണ് അവിടെ ഞാൻ കയറിയില്ല എന്റെ ഉമറലൽപ്പം ഈറത്തിലുള്ള ആളാണ് ദേഷ്യമുള്ള ആളാ എന്റെ ഉമർ ഇന്നത് ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിലോ ഒന്നാമത്തെ സഫിലിരുന്ന് കൈകൾ ഉയർത്തി ചോദിച്ചില്ലയോ അങ്ങയോട് ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെടാനോ നബിയെ ഉറപ്പല്ലേ ഉമറിന് കൊട്ടാരമില്ല ഉമറിന് കൊട്ടാരമില്ലേ സ്വർഗത്തില് പ്രിയമുള്ളവരെ ആലോചിക്കേണ്ട ഭാഗം ഇതാണ് ആ ഉമറുബന് അവിടെ നിന്ന് കുത്തുകൊണ്ട് വേണ ഒരു ദിവസമില്ലയോ ആ ദിവസം അദ്ദേഹം സഹാബത്ത് പറയാണ് സുബഹിന് ഞങ്ങളുടെ ഹലീഫ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇമാമ നിന്നു യൂസഫ് നബി സോറത്ത് യൂസഫ് ഓതി 
യൂസഫ് നബിയുടെ ചരിത്രങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ ഖലീഫയുടെ തൊണ്ടയിടറിയുന്ന രണ്ടാമത്തെ റക്കയത്തിന് വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റ് നിന്നപ്പോ ഫൈറോസ് അബുലൂലത്തിൽ മജൂസി എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യന് അവിടെ നിരാഹുമറലിയല്ലാഹുന്നവിന്റെ നെഞ്ചിന് താഴെ ആറ് കുത്തോ പൊക്കിളിനു താഴെ ഒരു കുത്ത് ഏഴോളം വരുന്ന കുത്തു കുത്തുകയാണ് വിഷമൂട്ടിയ കടാര നടുവിലാണ് പിടിയെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോ പ്രിയമുള്ളവരെ ആ ഇരുതല മൂർച്ചകളുള്ള കടാലകർ കൊത്തിത്താച്ചുമ്പോ ബനോമോ ആവിയ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വിശ്വവൈദ്യന്മാര് വരുന്നുണ്ട് പാല് കൊടുത്തിട്ടും വെള്ളം കൊടുത്തിട്ടും കുടലിലൂടെ പുറത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധം വരുമ്പോ സ്വഭ സൂര്യൻ ഉദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പഴും ചോദിക്കുന്നു അസൊല്ലാസ് ജനങ്ങളെ നിസ്കരിച്ചോ ജനങ്ങളെ നമസ്കരിച്ചോ നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കിയവൻ ഇസ്ലാമിൽ സ്ഥാനല്ലാട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പൊതു എടുക്കാനുള്ള വെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ മുറിവുകളുമായി പുറത്ത് ചാടിയ കുടലുകളുമായി ചായിരുന്ന നമസ്കരിച്ചില്ലേ മഹാനായ അവർബിനുഹത്താബിറലിയല്ലാകുന്നു ഇനി ആലോചിക്കേണ്ട വിഷയം ഇതാണ് സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മഹാനായ റഈസുൽ മുഫസിരിബിൻ അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹുന്നു കടന്നു വന്നിട്ട് പറയാണ് ഉമറ് അബിഷിർ താങ്കൾക്ക് സന്തോഷിക്ക താങ്കൾക്ക് സന്തോഷിക്ക ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെ ഇസ്ലാമിനെ സഹായിച്ച ആളാ താങ്കളോ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രവാചകൻ വിട പറയുമ്പോ അങ്ങയെ തൃപ്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തെന്ന് വിട പറഞ്ഞതെങ്കില് താങ്കളുടെ ഭരണത്തെ പറ്റി രണ്ടാളുകൾക്കിടയിലോ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല ഉമറേ താങ്കൾ നീതിയോടുകൂടെ രാജ്യം ഭരിച്ച ആളാണെന്ന് പറയുമ്പോ ഉമർ അലി അള്ളാഹുന്ന് തിരിച്ചു പറഞ്ഞ വാക്ക് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വന്ന് തറക്കേണ്ട വാക്ക അല്ലയോ ഇബിന് അബ്ബാസേ അലിയേ ഇതുപോലെ അള്ളാന്റെ കോടതിയിലും ഈ ഉമറിന് വേണ്ടി സാക്ഷി പറയുമോ ഇബിന് അബ്ബാസ് ഇതുപോലെ കോടതിയിലും വേണ്ടി സാക്ഷി പറയുമോ ഇവന് ദുനിയാവ് മുഴുവനും സ്വർണവും വെള്ളിയും എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാലും ആഹരത്തിന്റെ രക്ഷക്ക് വേണ്ടി ഞാനത് ചെലവഴിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ഉമരബിനുഹത്താബറലിയല്ലാകുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മളെല്ലാം ഒരു പ്രബോധകരായ സ്ഥിതിക്ക് ആ കിടക്കുന്ന രംഗത്തിൽ പോലും ദൈവത്ത് നിർത്തിയില്ല വസം നിര്യാണിക്ക് താഴെയിട്ടവർക്ക് ും അമർ അലി അള്ളാഹുന്ന് പ്രബോധനം നടത്തി പ്രിയമുള്ളവരെ മരിക്കുന്നതിന്റെ മണിക്കൂറുകൾ മുമ്പ് വീട്ടിലേക്ക് മാറ്റിയതായ സന്ദർഭങ്ങളിലോട് ഉമർ അലി അള്ളാഹുന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മോനെ വാപ്പ എവിടെയാ കിടക്കുന്നത് മുത്തബിയോസുന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് വാപ്പ എവിടെയാ കിടക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഇബിനു അമർ അലി അള്ളാഹുന്ന് പറയുന്നു വാപ്പ എന്റെ മടിത്തട്ടിലാണ് അങ്ങ് കിടക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോ ഉമർ അലി അള്ളാഹുന്ന് പറയുന്നു മോനെ വാപ്പാന്റെ തലയെടുത്ത് മണലിലേക്കൊന്ന് കിടച്ചുമോ മോനെ വാപ്പാന്റെ തലയെടുത്ത് മണലിലേക്കൊന്ന് കിടച്ചുമോ മോനെ ഈ ഉമറിന്റെ അവസാന നിമിഷത്തിലെ കിടത്തം കണ്ടിട്ട് എന്റെ റബ്ബിൻ നിന്നോട് കരുണ തോന്നിയാലോ ആഹ്രത്തിൽ അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്താലോ സക്കറാത്തിന്റെ വേദനയിലോ അള്ളാഹു എന്നോട് ഇളവ് ഉമറിന്റെ അവസാന കിടത്തം കണ്ടിട്ട് എന്റെ റബ്ബിൻ എന്നോട് കരുണ തോന്നിയാലോ പരലോകത്തല്ലാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്താലോ സക്കറാത്തിന്റെ വേദനയിൽ അള്ളാഹു എന്നോട് ഇളവ് തന്നാലോ ആരാ പറയണ സ്വർഗത്തിൽ കൊട്ടാരം കൊണ്ട് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിച്ച അമീറുൽ മിനീൻ സ്വർഗത്തിന്റെ മറ്റൊരു രാജകുമാരൻ പറഞ്ഞില്ലയോ ഇതാ കബറിന്റെ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോ കരയാണ് കാരണം ആഹരത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ചവിട്ടടിയാണ് കബറ് ഇവിടെ വിജയിച്ചോ ബാക്കിയെല്ലാം വിജയിച്ചു പോയി അതെല്ലാം കബറിലൂടെ പരാജയപ്പെട്ടോ 
ബാക്കിയെല്ലാം പരാതയപ്പെട്ടെന്ന് പേടിയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ മനസ്സിലോട് കടന്നു വരണ് എൻ്റെ റബ്ബ് തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ശുക്കറായി അല്ല പഠിപ്പിച്ച രീതിയിലോട് റസോല് പഠിപ്പിച്ച രീതിയിലോട് ഞാൻ വിവാദത്ത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാക്ക് ശുക്രിന എനിക്ക് മരണം മുതൽ സഹായം കിട്ടാനാണ് അല്ലാ എൻ്റെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് കൊണ്ടുപോയി എൻ്റെ അമല് വെക്കുമ്പോ രക്ഷപ്പെടണോ അല്ല പറഞ്ഞ പോലെ അമല് വേണ്ടേ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വേണം എപ്പോഴും സ്വർഗത്തെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് അത് മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിച്ചൊക്കെ എല്ലാ മേഖലയും ക്ലിയർ ആൻ ഒരു സഹാബി വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തോളത്ത് നിന്ന് ഒരാൾ തട്ടി എന്ത് ആലോചിക്കണേ ഞാൻ സുറാത്തു പാലത്തില ഞാൻ സുറാത്തു പാലത്തില ചിന്ത അവിടെയാ ലോകം എവിടെയാ വിരിപ്പ കച്ചവടക്കാരനായ നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് വിവാദത്ത് ചെയ്തതല്ലേ ഒരുപാട് ചെയ്യാമെന്നല്ലേ ഇവിടെ മനസ്സിൽ തട്ടി ആലോചിക്കണേ വിരിപ്പ് കച്ചവടക്കാരനായ ഒരു സഹാബി ആ വിരിപ്പിനെ കഷ്ടപ്പെട്ടു നെയ്ത് വിൽപ്പനക്ക് വേണ്ടിയിട്ടപ്പോ മറ്റൊരു സഹാബി വില പറഞ്ഞു ആള് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇത്ര കിട്ടണം ആ സഹാബി എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞത് നിന്നെ ന്യൂനത ഉണ്ട് തരാൻ പറ്റൂല ആ സഹാബി കരയാൻ തുടങ്ങി നീ എന്തിനാ കരയണേ നീ പറഞ്ഞ വില തരാലോ അല്ല വില ഓർത്തിട്ടില്ല നാളെ അള്ളാഹിന്റെ കോടതിയിൽ എന്റെ വിവാദത്തുകളെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിരിച്ചിടുമ്പോ അതിന് അള്ളാഹു ചാല അള്ളാഹു ചാല എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പരാജയം എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ അതെവിടെ പോയി നേടാനാ അതെവിടെ പോയി വാങ്ങാനാ ആ വേദന കൊണ്ട് ഞാൻ കരഞ്ഞു പോയതാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ജീവിതത്തിൽ അതിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കാം അവസരങ്ങൾ പാഴാക്കാതിരിക്കുക ഈ റമദാൻ ഒരുപാട് അവസരം അടിച്ചു വീശുന്ന കാറ്റ് പോലെ അള്ളാന്റെ മുത്തറസോല് സ്വതൊക്കെ ചെയ്ത ഒരു മാസമാണ് റമദാൻ പ്രിയമുള്ളവരെ പെരുന്നാളിന്റെ പർച്ചേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആയിരങ്ങളും പതിനായിരങ്ങളും പൊടിച്ചു കളയുന്ന നമ്മൾ ആലോചിക്കണം പ്രിയമുള്ളവരെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഡ്രസ് എടുക്കാൻ മൂവായിരങ്ങളും നാലായിരങ്ങളും ചെലവഴിക്കുമ്പോ അവിടെ എനിക്കൊരു സ്വതക്ക ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന മേഖലയല്ലേ ഇല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ അതില്ലാത്തവരെ പറ്റി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് കിട്ടാത്തവരെ പറ്റി ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള് പ്രിയമുള്ളവരെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഗൗരവത്തില് പെരുന്നാളിന്റെ ഈ കിസ്വാ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊജക്ട് എം എസ് എമ്മിന്റെ കീഴിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് മൂവ്മെന്റിന്റെ കീഴിലൂടെ വിസ്റ്റം സ്റ്റുഡൻസ് മൂവ്മെന്റിന്റെ വിദ്യാർത്ഥികള് അലഹമില്ല ഇത് കേരളത്തിലൂടെ നടപ്പാക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഗൗരവം എന്താണെന്ന് ഓർത്തിട്ടുണ്ടോ പ്രിയമുള്ളവരെ പെരുന്നാളിനോട് അടുക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിലൂടെ അസർ നമസ്കാരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് പള്ളിയിൽ ഇറങ്ങുന്ന മക്കളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ അവർ പരസ്പരം ഓരോ സമയത്തും പള്ളിയുടെ മുന്നിലൂടെ കാണുമ്പോ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു സംസാരമുണ്ട് എനിക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പെരുന്നാളിന്റെ വസം നീ എന്നാ എടുക്കണേ നീ എന്നാ വാങ്ങിക്കുന്നത് എന്നാ മക്കള് ചോദിക്കുമ്പോ എന്നാ മക്കള് ചോദിക്കുമ്പോ ആ പൊന്നുമക്കള് പറയും ഉമ്മച്ചിയുടെ കയ്യിൽ പൈസ വന്നിട്ടില്ലയാ ഉമ്മച്ചിയുടെ കയ്യിൽ പൈസ വരട്ടെ രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് വാങ്ങിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തലയും താഴ്ത്തി വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്ന ആ മോന്റെ മുഖമോർത്തിട്ടുണ്ടോ പ്രിയമുള്ളവരെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ആ അനാഥ ബാലൻ ഒരുപക്ഷെ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പിതാവ് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആ യത്തിമായ പൊന്നുമകൻ വാപ്പാന്റെ മുമ്പ് ഉമ്മാന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് ചോദിക്കണില്ല ഉമ്മച്ചി എനിക്കെന്നാ എനിക്കെന്നാ പെരുന്നാളിന്റെ വസം വാങ്ങുന്ന ഉമ്മച്ചിയുടെ കയ്യിൽ പൈസ വന്നിട്ടില്ലടാ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസങ്ങൾ കൂടെ കഴിയട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോ പ്രിയമുള്ളവരെ ആ ഉമ്മ ഓർക്കുന്ന ഒരുപാട് ഓർമ്മകളുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പെരുന്നാളിന് അതിന്റെ മുമ്പത്തെ പെരുന്നാളുകളിലൂടെ ജോലിക്ക് പോയ ഭർത്താവ് ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കുമുള്ള പെരുന്നാളിന്റെ പുടവകളുമായി വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ അതിഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ആ കുടുംബത്തിന്റെ മക്കള് ഇന്നൊരു നേരത്തെ വസമില്ലാതെ ഉമ്മാന്റെ കണ്ണിങ്ങനെ നിറഞ്ഞൊലിക്കുമ്പോ ആ മോന് പറയാ വേണ്ട ഉമ്മച്ചി ഉമ്മച്ചിയുടെ കയ്യിൽ പൈസ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കുഞ്ഞു മകൾ കൊരെണ്ണം വാങ്ങി ാലും പോരെ നമുക്ക് എനിക്ക് വിഷയമില്ല കക്ഷം കീറാത്ത വസ്സമുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ധരിച്ചോളാം ഉമ്മച്ചി എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറയണ ആ പൊന്നുമോനുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നാട്ടുകാർ കൊടുത്ത പല പണങ്ങളുമായി കുഞ്ഞുമോൾക്കൊരു ഉടുപ്പും വാങ്ങി പെരുന്നാളിന്റെ രാവിലെ പെരുന്നാളിന്റെ രാവിലെ അവന്റെ കൂടെ കളിച്ച് നടക്കുന്ന അവന്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന ആ മക്കൾ വീടിന്റെ വരാന്തയിൽ പെരുന്നാൾ നമസ്കാരത്തിന് ഇതിന്റെ മുസല്ലായിലേക്ക് പോകാൻ 
വിളിക്കുമ്പോഴും ഉമ്മ പറയും മോനെ നിന്നെ അല്ലടാ വിളിക്കണേ നീ പോണില്ലേ വേണ്ട ഉമ്മച്ചി സ്കൂളിന്റെ യൂണിഫോം ധരിച്ച് അവരുടെ പുത്തനുടുപ്പിന്റെ കൂടെ ഞാൻ നടന്നു പോകുമ്പോ അതെനിക്കൊരു കുറച്ചിലല്ലേ ഞാൻ പോണില്ല അവര് പൊക്കോട്ടെ ഉമ്മച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞ് കാത്തു നിൽക്കുന്ന മകനുണ്ട് എല്ലാവരും പോയി കഴിയുമ്പോ തന്റെ ചെരുപ്പുമെടുത്ത് ഓടിപ്പോയതിന്റെ പുറകിലൂടെ നമസ്കരിച്ച് ആളുകൾ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ആരും കാണാതെ ചെരുപ്പെടുത്ത് തിരിച്ചോടുന്ന ഒരു പൊന്നുമോന് അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു യത്തിമായൊരു മകൻ അവന്റെ മനസ്സിന്റെ വേദന കണ്ട് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പോകാട എന്നൊരാൾ പറയുമ്പോഴും ആ മകൻ പറയും വേണ്ട വീട്ടിൽ ഉമ്മച്ച് കാത്തിരിക്കാനുണ്ട് ഞാൻ പൊക്കോളാം അവന്റെ കയ്യിൽ ഭക്ഷണം പൊതിഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോഴും വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന മകനോട് എന്തടാ എന്തിനാടാ മോനെ അത് വാങ്ങിയത് ഉമ്മ തിന്നാനുള്ള കൊതി കൊണ്ടല്ല അടുത്ത വീട്ടിൽ നിന്ന് ബിരിയാണിയുടെ മണം വരുമ്പോ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുമോള് ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടി കരഞ്ഞാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു കൊണ്ട് മാത്രമാ ഞാനത് കൈപിടിച്ചത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യത്തിയുമായ കുടുംബത്തിന്റെ വേദനയില്ലേ ഒരു പക്ഷെ അള്ളഹാനോട് ആ ഉമ്മ മനസ്സ് പൊട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ലേ അള്ളാഹുവേ എന്റെ ഭർത്താവ് ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ മക്കൾക്ക് ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ അതുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തിനും മൂവായിരത്തിനും നാലായിരത്തിനും വസങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോ ഒരായിരം രൂപ ഒരു പാവപ്പെട്ട മോന് വസം വാങ്ങാൻ ഒരു യത്തിമായ മോന് വസം കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ പ്രിയമുള്ളവരെ ജീവിതങ്ങളിലൂടെ ഒരു പക്ഷേ എന്റെ വാക്കുകൾക്കപ്പുറത്ത് എനിക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ അറിയില്ല ഇത് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വേദനയുടെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്റെ വീട്ടില് ഞാൻ ടാബിളിലിരുന്ന് ഈ വിഷയത്തിന്റെ മാട്ടർ വെറുതെ ഇങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിലെ സ്കൂൾ തുറക്കാൻ പോവാ പല കുട്ടികളും ഈ അവസ്ഥയിൽ ഇറങ്ങണേ അപ്പൊ എന്നോട് പെങ്ങൾ ചോദിച്ചു നിനക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ഉമ്മ നമ്മളെ പറ്റിച്ചൊരു ദിവസം ഓർമ്മ ഉണ്ടോ പ്രിയമുള്ളവരെ പെരുന്നാളിന്റെ വസ്ത്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്നത്തെ സ്കൂളിന്റെ യൂണിഫോം ആണ് ഇടാത്തൊരു യൂണിഫോം ഉമ്മ തന്നു സ്വാഭാവികമായും അന്നത്തെ കുഞ്ഞിളം പ്രായത്തിൽ ആ കിട്ടിയ ആ പുതിയ വസ്ത്രത്തിന് ഒരു അലങ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു പെരുന്നാളിന്റെ വസ്ത്രം എന്ന് കരുതി അതുമായി കളിക്കാൻ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ കൂടെയുള്ള കുട്ടികൾ മുഴുവനും അന്ന് പരിഹസിച്ചത് ഇന്നും മനസ്സിലുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ആ ഒരു പെരുന്നാള് ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ഞാൻ അത് പറയും നിങ്ങളോട് ഇതൊക്കെ അനുഭവിച്ച വേദനകളാൽ വാപ്പ വിട പറയുമ്പോ കുടുംബങ്ങൾ ശിഥിലമാകുമ്പോ സാമ്പത്തിക പ്രയാസം ഉണ്ടാകുമ്പോ രോഗത്തിന്റെ പിടിയിൽ അകപ്പെടുമ്പോ എത്ര കുടുംബങ്ങളുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ റമദാനിൽ പോലും എവിടെയാ നോമ്പ് തറ അവിടേക്ക് കുടുംബ സമേത മക്കളെയും കൊണ്ട് വീട്ടിൽ വെക്കാൻ ഭക്ഷണമില്ലാത്ത വീടുകളും ഇന്നിന്റെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന്റെ ഈ മെയ് മാസത്തിലും ജൂൺ മാസത്തിലുമുണ്ട് എന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ എന്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ത് സഹകരിക്കാൻ പറ്റുമോ കഴിവിന്റെ പരമാവധി നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ വിഷയങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അലഹമില്ല അള്ളാഹു സുബാന താൽ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയ ആളുകൾക്ക് മഫറത്തും മറഹമത്തും നൽകി നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ നാഥ കഴിഞ്ഞ റമദാനിലുണ്ടായ ഈ റമദാനിലില്ലാത്ത ഒരുപാട് ആളുകൾ വിശിഷ്യ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ പോലും സംഘാടകനായ നൗഷാദ്ക്കാടെ പിതാവ് അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു ഖബറിലാൻ അള്ളാഹുവേ മാഫറത്തും മറഹമത്തും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ നാഥ ഒരുപാടൊരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ ആദർശ മേഖലകളിലൂടെ പണിയെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളിൽ ആയിരം ആയിരം വരുന്ന ആളുകളും ദ്വാ ചെയ്യണമേ എന്ന് വസീയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട് എല്ലാം വ്യക്തമായി അറിയുന്ന നാഥ അവർക്ക് നീ ഹൈറിനെ പ്രദാനം ചെയ്യണ നാഥ ഹൈറിനെ പ്രദാനം ചെയ്യണ നാഥ റമദാനിൻ്റെ അമലുകളെ കബൂല് ചെയ്യണ നാഥ എല്ലാ പാപങ്ങളെയും കഴുകിക്കളഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കണ നാഥ അള്ളാഹം അഫർലിൽ മുമിനീൻ വൽ മുമിനാജ് വൽ മുസ്ലിമീൻ വൽ മുസ്ലിമാജ് അല്ലാഹിയാൻഹും വൽ അംവാജ് ഇന്നക്ക മുജീബ് ജഅവാതി യഖാദി അൽ ഹാജാത് അല്ലാഹം അഅഇസ് അൽ ഇസ്ലാമ വൽ മുസ്ലിമീൻ വ അദിൽ അൽ ശിർക വൽ മുശ്രിക്കീൻ അല്ലാഹം അജർന മിനൻ നാർ അല്ലാഹം അജർന വ അജർ വാലിദിന മിനൻ നാർ അല്ലാഹം യാ മുകല്ലിബൽ ഖുലൂബ് സബ്ബിത് ഖുലൂബന അല ദീനിക റബ്ബന ആതിന ഫി ദുനിയ ഹസന വ ഫിൽ ആഖിറത ഹസനത വ ഖിന അദാബൻ നാർ റബ്ബന തഖബൽ മിന്ന ഇന്നക